আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক সো আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে আসলে কিভাবে আমাদের গেম ওভারটা ট্র্যাক করতে হয় ওকে গেম ওভার যে স্টেটটা আছে সেটাকে ট্র্যাক করতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা দেখেছিলাম এবং আমরা আসলে বাই ডিরেকশনালি প্লেয়ার 1 এবং প্লেয়ার 2 এর ক্ষেত্রে আসলে গেম ওভারটা ফলস থেকে টু টু থেকে ফলস হচ্ছে এভাবে একটা কন্ডিশনের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা আসলে চেক করেছিলাম ওকে ওকে সো এখানে একটা জিনিস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে হচ্ছে এভাবে না দিয়ে হচ্ছে আপনি এটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি জাস্ট এভাবে চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন ওকে হ্যাঁ আপনি চাইলে হচ্ছে এভাবে এভাবে হচ্ছে চেঞ্জ করতে পারেন ওকে সো এটা আসলে একটু রিডিং মানে রিডিং যে ইয়েটা আছে মানে কোড রিড করার যে অ্যাবিলিটি আছে সেটা একটু হলো হচ্ছে মানে আপনার কমে গেছে সো এই কারণে আমি এভাবে ডিক্লেয়ার করি না তো এটা মানে হচ্ছে কি মানে গেম ওভারটা আগে যে ভ্যালু আছে সেটা জাস্ট চেঞ্জ হয়ে হচ্ছে জাস্ট রিপ্লেস হয়ে হচ্ছে অনেকটা ভ্যালু হয়ে যাবে ওকে সো তারপর হচ্ছে জাস্ট আপনাদের রেফারেন্সের জন্য হচ্ছে আমি বলে দিলাম সো আমি হচ্ছে আবার আগে স্টেপে চলে যাই টু ওকে যাক আমি হচ্ছে রেফারেন্স হিসেবে হচ্ছে জাস্ট সাইড নোট হিসেবে আপনাদেরকে এটা বলে দিলাম আপনার চাইলে এটা ইউজ করতে পারেন ওকে জাস্ট ফ্লিপ করা আর কি একটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ফ্লিপ করা ওকে মানে চেঞ্জ করা ওকে জাস্ট অপোজিট করা ওকে সো এই ভিডিওতে হচ্ছে আমরা দেখবো যে আমরা রিসেট বাটনটা হচ্ছে রিসেট বাটনটা নিয়ে হচ্ছে কাজ করবো ওকে সো আমরা যে রিসেট বাটন নিয়ে যদি কাজ করতে থাকি কাজ করতে চাই সো তাহলে হচ্ছে আমাদেরকে ইভেন্ট লিসেনার ইভেন্ট লিসেনারটা লিখতে হবে রিসেট বাটন ডট ইউজ ইভেন্ট লিসেনার ক্লিক এটা হচ্ছে একটা ফাংশন সো এই ফাংশনের মধ্যে হচ্ছে আমরা কি করবো আমরা হচ্ছে আসলে সবগুলো ডাটা হচ্ছে ঠিক আগের পজিশনে নিয়ে যাবো ওকে তার মানে হচ্ছে আমাদের এই যে ডাটা গুলো আছে সেই ডাটা গুলো ঠিক আগের পজিশনে চলে আসবে ওকে সো আমি যদি একটা করে লিখি পি ওয়ান স্কোর হচ্ছে জিরো থাকবে কারণ আমরা হচ্ছে গেম স্টাফ নতুন করে শুরু করব সো আলটিমেটলি সব ডাটা হচ্ছে এক জায়গায় চলে আসবে উইনিং স্কোর উইনিং স্কোর আসলে আমি যদি হচ্ছে উইনিং স্কোরটা চেঞ্জ করি তাহলে আমাদের একটু প্রবলেম হতে পারে আমরা উইনিং স্কোরটা নিয়ে একটু পরে দেখতেছি ওকে আসে না চেক করি সরি শুধুমাত্র হচ্ছে রিসেট ওকে আমরা এখানে রিসেট বাটন দিয়ে দিচ্ছি ওকে যেহেতু এটা হচ্ছে একটা বাটন ওকে সো এখন আমি যদি আমরা যদি হচ্ছে সাপোজ যদি কন্টিনিউ করতে থাকি ফাইভ হয়ে গেল আমি যদি রিসেট করি রিসেট করার পরে কিন্তু রিসেট কিন্তু হয়েছে কিন্তু আমাদের আমি অলরেডি বলেছিলাম যে ডাটা রিসেট হলে কিন্তু আপনার যে হচ্ছে ডিসপ্লে ভ্যালু সেটা রিসেট হবে না ডিসপ্লেটার মানে ডিসপ্লে চেঞ্জ করার কাজ হচ্ছে ডোমের আর ডাটাটাকে হচ্ছে আপনি ম্যানুয়ালি লজিকের মাধ্যমে চেঞ্জ করতেছেন ওকে সো আমাদের ডিসপ্লেটা হচ্ছে চেঞ্জ করতে হবে সো আমি যদি ডিসপ্লেটা যদি চেঞ্জ করতে যাই তাহলে একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে টেক্সট কন্টেন্ট হচ্ছে জিরো হবে रिमुट কপি করে ট্রাই করতেছি ওকে সো আমি হচ্ছে পি টু বাটনে দিয়ে দিচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে আপাতত রিমুভ করে দিচ্ছি ওকে ওকে সো আমি সেভ করলাম সেভ করার পর হচ্ছে আমরা যদি দেখি যে প্লেয়ার ওয়ানকে যদি ক্লিক করতেছি আলটিমেটলি হচ্ছে ফাইভ চলে আসলো রিসেট বাটনে ক্লিক করার পর আলটিমেটলি সব হচ্ছে আগের স্টেটে চলে আসলো ওকে 
সো আশা করি বুঝছেন আপনারা যে আসলে কিভাবে হচ্ছে রিসেট বাটন ক্লিক করার পর আসলে আমাদের আলটিমেটলি হচ্ছে আমাদের আগের পজিশনে চলে যাবে ওকে সো এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে কি আমরা যখন প্লেয়ার 1 কে ক্লিক করতেছি প্লেয়ার 2 কে ক্লিক করতেছি কিন্তু আমি যখন রিসেট বাটন ক্লিক করছি তখন হয়তো বা কাজ করতেছে ওকে আমাদের করে হচ্ছে আমাদের রিসেট বাটনের জন্য হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা করে আমরা হচ্ছে কোন একটা প্রোগ্রাম চলাকালীন অবস্থায় सपोज আমি যদি হচ্ছে আমি যদি হচ্ছে सपोज আমাদের আমাদের হচ্ছে প্রোগ্রাম চলাকালীন অবস্থায় सपोज গেমস চলতেছে তখন যদি হচ্ছে আমি রিসেট বাটন ক্লিক করি তখন কিন্তু কাজ করতেছে इवन আমরা যদি হচ্ছে আসলে গেম ওভার হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু কাজ করতেছে ওকে তার মানে আমাদের একটা পারফেক্টলি কাজ করতেছে ওকে ওকে সো এখানে একটা জিনিস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু কোড রিপিটেশন হচ্ছে सपोज দেখেন এখানে যে কোড রিপিটেশন হচ্ছে কি রকম সেটা হচ্ছে ঠিক এই পার্টটুকু এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের p1 স্কোয়ার যদি উনি স্কোয়ারের সমান হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের এই কোডটিকে अप्लाई হচ্ছে তারপর p2 স্কোয়ার যদি উনি স্কোয়ারের সমান হয় তাহলে হচ্ছে আসলে আমাদের এই অংশটুকু হচ্ছে अप्लाई হচ্ছে ওকে দেখেন এই কোড টুকারে কোড টু কিন্তু সিমিলার ওকে তো তাহলে হচ্ছে আমরা জানি যে কোড রিপিটেশনটাকে হচ্ছে অলওয়েজ এভয়েড করতে হয় সো এভয়েড করতে গেলে হচ্ছে আমাদের এখানে ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে হয় ফাংশন ডিক্লেয়ার করে ultimately হচ্ছে আমরা কোড ব্লক টুকে হচ্ছে ফাংশনের মধ্যে লিখব এবং সেই ফাংশনটাকে হচ্ছে আমরা এখানে কল করব ওকে সো আমি একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করি উইনার সো ওকে এখন আমি যদি হচ্ছে कम्पेयर कर আলটিমেটলি হচ্ছে আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি উইনার ফাংশনটাকে যখন কল করব सपोज আমি হচ্ছে এখানে যেহেতু কল করব সো আমি হচ্ছে এখানে কল করতেছি সো উইনার কল করার সাথে সাথে হচ্ছে আমাকে হচ্ছে ওল্ড স্কোর ওল্ড স্কোর বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেটা প্লেয়ার 1 বাটনের স্কোর হতে পারে অথবা প্লেয়ার 2 বাটনের স্কোর মানে প্লেয়ার 2 বাটনের ক্ষেত্রে স্কোর হতে পারে ওকে সো আমাদের p2 বাটনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের p2 বাটনের স্কোর তো হবে ওকে সো আমি যদি হচ্ছে এখানে ওল্ড স্কোর বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে p2 স্কোর এর বাটন ওকে সো আমরা যে p2 স্কোর এর বাটন আর উইনার উইনিং স্কোর যেটা আছে সেটা তো অলওয়েজ আমাদের উইনিং স্কোরই ওকে সো সেই স্কোরটা কি সেই স্কোরটা হচ্ছে অলওয়েজ এই উইনিং স্কোর ওকে সো আমি জাস্ট ওকে এই উইনিং স্কোরটা হচ্ছে আমাদের বাইরে থেকে আসছে আমাদের এখান থেকে হচ্ছে আসছে আর আর p1 p2 এর ক্ষেত্রে যে স্কোরটা আসলে আমাদের এখানে হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে আমরা সেটা পাস করে দিলাম ওকে সো আলটিমেটলি আসলে ফাংশনটা কল করার পরে এই ফাংশনটা কল হবে এখানে আসলে ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে এবং ওল্ড স্কোরটা থাকবে p2 স্কোর এবং উইনিং স্কোরটা তো অলরেডি হচ্ছে উপরে ডিক্লেয়ার করা আছে এখানে সো আলটিমেটলি কম্পেয়ার করার পরে আলটিমেটলি আমাদের এভাবে হচ্ছে আমাদের কোড টু কো হচ্ছে আমাদের কন্ডিশনালি হচ্ছে এক্সিকিউট হবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে তাহলে আমি যদি এটাকে যদি হচ্ছে চেঞ্জ করি এটাকে যদি হচ্ছে আসলে মডিফাই করি এখানে সো আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে ঠিক উইনার p1 স্কোর আর এখানে আছে উইনি স্কোর ওকে সো আমি সেভ করলাম সেভ করার পর আমাদের দেখেন আমাদের একটা কাজ করে কিনা ওকে আমাদের একটা কাজ করতেছে আমি যদি রিসেট করি আপাতত এটা একটু ওকে কাজ করতেছে তাহলে আসলে এটা কাজ করতেছে ওকে সো তাহলে হচ্ছে আমাদের দেখেন আমাদের কোড রিপিটেশনটা সেটা কিন্তু হচ্ছে আমরা আসলে এভয়েড করলাম ওকে আমরা শুধুমাত্র একটা ফাংশনের মাধ্যমে আসলে আমাদের পুরো কোড রিপিটেশনটা হচ্ছে এভয়েড করলাম ওকে জাস্ট আমরা হচ্ছে আলাদা একটা ফাংশন নিয়ে নিলাম এবং ফাংশনের মধ্যে হচ্ছে আসলে দুইটা স্কোরকে হচ্ছে কম্পেয়ার করলাম কম্পেয়ার করার পরে আসলে আমরা যে কোডটুকু রিপিটেড হচ্ছে কন্ডিশনালি ওই কোডটুকু হচ্ছে আমরা अप्लाई করলাম ওকে সো আশা করি বুঝছেন আপনারা এবং হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে থাকবেন সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম